వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నానే అయితే చాలా చాలా సూపర్గా ఉన్నానండి అండ్ ఐ హోప్ మీరు కూడా చాలా బాగుండే ఉంటారు ఈరోజు వచ్చేసి సింపుల్గా డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డు ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి సో ఫస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి డేట్స్ తీసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అంటే హాఫ్ కేజీ అనమాట సో అంతా సీడ్స్ తీసేసుకొని పెట్టుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి ఘీ అనమాట ఇది బాదాం కాజు రోస్ట్ చేయడానికి అండ్ వన్ కప్ బాదాం త్రీ బై ఫోర్ కప్ ఆఫ్ కాజు అండ్ హాఫ్ కప్ పల్లీలు పీనట్స్ సో ఇవి వచ్చేసి త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్ నేను తీసుకున్నాను అండ్ వన్ కప్ కనిపిస్తుంది కదా బాదాం అండ్ త్రీ బై ఫోర్త్ కప్ కాజు అండ్ హాఫ్ కప్ ఆఫ్ పీనట్స్ తీసుకున్నాను సో చాలా సింపుల్గా చేస్తున్నాను జస్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్యాన్ తీసుకున్నాను లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్నాను అనమాట వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఘీ వేసుకొని కొద్దిగా లో ఫ్లేమ్లోనే హీట్ చేసుకున్నాను ఘీని సో ఘీ వచ్చేసి హీట్ అయింది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి బాదాం వేసుకొని స్లిమ్లో పెట్టి మంచిగా రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు స్లిమ్లో పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇక్కడ చూపించిన విధంగా స్లిమ్లో పెట్టుకొని మంచిగా రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఈవెన్గా సో బాదాం రోస్ట్ అయింది కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఘీ తీసుకొని కాజుని లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇందులోనే పల్లీలు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట పీనట్స్ సో ఇవి రెండు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు స్లిమ్లో పెట్టుకొని కుక్ చేసుకోవాలి ముందుగా రోస్ట్ చేసుకున్న బాదాం కాజు అండ్ పీనట్స్ని చల్లారాక మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి సన్నగా అయ్యేంత వరకు గ్రైండ్ చేసుకోవాలన్నమాట పిల్లలకి చేస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళకి స్మూత్గా చేస్తేనే నచ్చుతుంది సో చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ చూసిన విధంగా స్మూత్గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి వచ్చేసి మిక్సీ జార్లో టేట్స్ తీసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి స్మూత్ పేస్ట్ అయ్యేంత వరకు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి సో చూస్తున్నారు కదా డేట్స్ వచ్చేసి చాలా స్మూత్గా గ్రైండ్ చేసుకున్నాను మీకు అనిపిస్తుంది కదా సో ఇలా స్మూత్ అయ్యేంత వరకు గ్రైండ్ చేయాలన్నమాట సో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పౌడర్ ఉంది కదా కాజు బాదాం అండ్ పీనట్స్ది ఇంకా డేట్స్ పేస్ట్ ఉంది కదా ఇది మొత్తం ఒక గిన్నెలో వేసుకొని కలుపుకోవాలి సో కొద్ది కొద్దిగా నెయ్యి వేస్తూ కలిపితే మంచిగా ఒక ముద్దలాగా తయారవుతుంది అన్నమాట ఈ మిశ్రమాన్ని గీతో కలుపుకున్నాం కదా ఇప్పుడు చిన్న చిన్న లడ్డూలుగా రెడీ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి దీంట్లో షుగర్ ఇంకా బెల్లం అస్సలు యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి న్యాచురల్ స్వీట్నెస్ వచ్చేసి డేట్స్ వల్ల వస్తుంది మనకి చాలా స్వీట్గా ఉంటుంది అసలు షుగర్ యాడ్ చేయలేదు అన్న ఫీలింగ్ కూడా రాదనమాట సో అందుకే చాలా హెల్దీ కూడా పిల్లలకి డేట్స్ ఇస్తే రోజు ఒక డేట్స్ అయినా ఇవ్వాలి లేకపోతే ఇలా డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డు అయినా ఇవ్వాలి దీంట్లో పీనట్స్ బాదాము కాజు ఇవన్నీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకా బె నెయ్యి కూడా చాలా బలం పిల్లలకి మన లడ్డూలు వచ్చేసి రెడీ అయింది చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటే చేశాను ఎక్కువ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ కూడా కాదు ఓన్లీ హాఫ్ అన్ అవర్ టైం పట్టింది నాకు అన్ని గ్రైండ్ చేసుకోవడానికే ఎక్కువ టైం పట్టింది అనమాట అంతే మీరు కూడా ట్రై 
వచ్చేసి కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అండ్ పిల్లలకి రోజు ఒకటి ఇవన్నీ చాలా హెల్దీగా ఉంటారు బాయ్ బాయ్ సీ యూ టేక్ కేర్